Hiti mældist í fyrsta sinni yfir 40 gráðum í Bretlandi í dag og gróður alla loga nú víða í Lundunum. Framkvartastjóri Alþjóða veðurfræði stofnunarinnar segir viðbúið að álíka náttúruhamfarir verði reglulega næstu 40 árin. Vísitala íbúðaverðs hækkaði minna í júni en mánuðin á undan. Raunverð íbúða hefur þó aldrei verið hærra. Fastagnarsali segir eftirspurt aðeins hægari sem sé vonandi merki um eðlilegri tíma. Formaður samgöngunefndar Alþingis vill hefja gjaldtöku á stopprutum út frá höfuborgarsvæðinu sem fyrst. Hann gagrinir útfærslu innviðar á þar á gjaldtöku í samgöngum og líkir henni við bútasaum. Kennari hér á landi sem kom upp dagvistun í háttunni fyrir úkrainsk börn hyggst nú koma á fót ókefis námskriðin fyrir börnin þar sem þau geta glært skapandi skrif og ljósmyndun. Börnin segja snjóta sér vel í dagvistuninni. Framkvöndir á skíðasvæði Dalvíkur eru að hefjast eftir um 30 ára umræðu. Eitt félagsmaður skíðafélagsins mótmælir aðgerðunum og hefur hafið underskriftasöfnun gegn framkvöndinni. Komiði sæl. Gróður eldar loga nú víða á stór lundunarsvæðin og methiti mældist í Bretlandi í dag. Framkvöndastjóri Alþjóða veðurfræði stofnunarinnar segir að það sé kjósenda og stjórnmálamanna víða um heim að ákveða hver næstu skref gegn loftslagsbreytingum verði. Líkt og spáð hafði verið fyrir helgi fór hitinni í Bretlandi yfir 40 gráður í dag, í fyrsta sinn frá því að mælingar hófust. Það var um hátegi spil við hýðþró sem hitin mældist 40,2 gráður og hiti á nokkrum öðrum stöðum í Bretlandi fór yfir 40 gráðurnar þegar líða tók á daginn. Á heimasíðu Bresku veðurstofunar kemur fram að fyrra hita met var slegið árið 2019, það var 38,7 gráður. Bara í dag hefur það met verið slegið hið minnsta 29 sinnum í Bretlandi. Og hita met dagsins voru slegin eftir annað met, heitustu nótt í Bretlandi frá upphafi mælinga, þar sem hitin fór ekki niður fyrir 25 gráður. I'm just trying to stay in some place cool like British Museum. And these heat waves are becoming more frequent because of uh, climate change. Um, I'm pretty, pretty desperate. I mean, there is sweat running down everybody's backs and it's, it's quite the queue. But it's, yeah, it's hot. Gróðurældar kviknuðu víða í lundunum og nágrinni í dag og allu talsverð reyðileikingu. Well, it's difficult to put it on a scale because I think in terms of what we're seeing is almost unprecedented in terms of the heat wave. You know, we've seen temperatures reach levels that we've never seen in the UK and in particular in London. Borgarstjórinn satti kann myndi borgarbúa á að sleppa því að grilla, fara varlega með sígarettur og á þá staðrind að eldar geta kviknað út frá glerflöskum og glösum sem skilnir eftir á víðavangi. I have been using analogy to sports when sports persons are given do doping, they perform even, even with a higher intensity than, than, than normally, and, and we have been doping our atmosphere by, by injecting more uh, greenhouse gases, especially carbon dioxide, to the, to the atmosphere. And this heat wave is uh, observed widely in Europe. Það er nefnilega ekki einungis heitt í Bretlandi. Bara áttum við gróðurelda heldur áfram á Spáni, Portugal og í Fraklandi. Menn og máleysingjar þurfa víða að flýja að heiman vegna hita og gróðurelda. Þar hafa hitamett sömu leiðis fallið í dag, tugir hitametta fjöldu til dæmis í Fraklandi. Alþjóða veðurfræðistofnin blíðast til blaðamannafundar í dag vegna ástandsins. Framkvöndastjórinn varaði við að hitabylgjur sem þessar yrði fleiri á komandi áratugum. Það var í stjórnmálamanna og kjósenda að ákveða hvernig framtíðin yrði. These kind of heat waves are becoming more and more frequent in the coming years. Decades. The negative trend in climate will continue at least until 2060s, independent of our success in climate mitigation effort. I hope that these kind of events are going to be a wake-up call for, for, for many governments and, 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 and I hope that also in democratic countries this, this kind of events will have an impact on, on, on voting behavior. Elín Björk, er ekkert lát á þessum hitum í Evrópu? Nei, ekki svona heilt yfir. Það versta er yfirstæðið í Bretlandi, það er farið að kólna núna með þrumiværi og regningum mjög víða sem ætti nú að hjálpa til og gróðurældana. En hitin færist bara til austurs og það er búið að vara við miklum hitum bæði í Þýskalandi og Pólandi og svo líka í Skandinavíu núna næstu dag. Hann er þetta fer svona 
Kolla og kolli. Já, þessi, þessi loftmassi heldur áfram til norðausturs uh, og svo heldur bara áfram að, að hlýna með þetta sólskinni á Íbyrjuskaganum og það loft fer síðan norður eftir, eftir einhverja daga. Sku, nú finnst okkur veðurfar í júli hafa verið svona í svalara lagi hér á landi. Er, er, eru einhverja líkur til þess að hittastíði fara eitthvað að hækka næstu dögum og vikum? Já, sko, á næstu vikum gæti það gert það en þá kemur nú líklega hittin úr vestri frekar mm -hmm. en, en hérna frá Evrópu. En svona á morgun og næstu daga þá er nú bara mjög svipa veður í kortanum lengt og milt en, en ekki mjög líkt. Nei, það fer svona bara alveg upp í 12 gráður sínis mér á kortinu svo sem. Ég fór í átinn í dag og svo að við kann að þetta er allt, allt að gerast. Við vonum það besta. Það er alltaf gott veður. Takk fyrir þetta Elin Björk og þú ferð nánar yfir þetta loknum í þróttum. Gerir það. Takk. Nú það hefur dregið úr verðhækkunum á íbúðum á Höfuborgarsvæðinu miða við minni hækkun vísitölu íbúðaverðs í júní. Fasteignasali segir sjá mun á eftirspurninni. Vísitala íbúðaverðs á Höfuborgarsvæðinu sínir breytingar á vegnum meðaltali fermetraverðs. Hækkunin nú í júni um 2,2 prósent er minni en fjóra mánuðun á undan eða síðan í januar. Á hálfu ári hefur hún hækkað um réttrúm 16 prósent. Ef við horfum á síðustu 12 mánuði þá nemur hækkunin 25 prósentum. Maður átta sér kannski betur á þessu stökki að skoða síðustu 5 ár aftur í tíman eða þá síðustu 10 ár en síðan þá hefur vísitala næstum þrefaldast. Þó að hækkunin sé búin að vera mikil undarfæri þá svona bendir allt í þess og sé að fara aðeins niður og vinn hún Hækkunar hreina. Hagfræðideild Landsbankans brást ratt við eftir að þjóðskrá byrti vísituluna klukkan hálfjögur og telur hagfræðideildin að hækkunin þýði að vísitala neysluverðs hækkum 0,6% milli mánaða og að 12 mánaða vísitalan verði 9,3%. Og þó að hækkunartakturinn milli mánaða verði rólegri segir hagfræðideildin að raunverð íbúða umfram annað í neyslu vísitulunni hafi aldrei verið jafnhátt og jafnframt íbúða verð umfram byggingakostnað. Og sé litið á íbúðaverð í maju umfram laun, segir Landsbankinn að það hafi ekki náð sama raunstígi og þegar mest var á því herrans ári 2007. Finnst þér svona aðeins hafa dregið úr þessum há, háa verði? Já, það er svona hérna, ekki, ekki það, við erum ekki að sjá lægri verð heldur en áður, en það er að taka lengri tíma að selja eignir á sömu verðum og við vorum að sjá að fara hratt út á, á hérna, fyrir nokkur um eitthvað síðan. Aron Freyr segir að enn fari þó sumar eignir á yfirverði. Allir kannast við tala um að það sé of lítið byggt og að það vanti litlar íbúðir á viðráðanlegu verði. Það er samt svona bjartar tíma framvöldan. Við vorum nú að setja nýbyggingu núna í skansliðinni og hún fer bara fínt af stað. Mikið verið að skoða hana en þær eru ekki allar íbúðina seldar. Nú síðast þegar sami verðtæki sett í hús og sölu þá seldum við allar 20 okkar íbúðirnar á 5 dögum. Þannig að það er ekki staðið með þetta fjölbil, þetta fyrir aðeins hægar út sem við vorum að Vladimir Putin, forseti Rússlands, hjáltir Íran í dag til fundar við forseta Tyrklands og Írans. Forseti Úkraínu segir tugi innan úkraínsku leyniþjónustunar, leggjandi grunum samráð við Rússa og hefur rekið fjölda háttsettra embættismanna. Forseta Rússlands og Tyrklands komu til Teheran höfuborgar Írans í dag til fundar við Írans forseta og Ali Kamini í Erkiklerk. Umræðefnin voru engum þrjú, korn útflutningur frá Úkraínu, stríðið í Úkraínu og Sýrland. Rússar og Íranir eru bandamenn í stríðinu í Sýrlandi, þar sem ríkin tvö standa þétt við hlið Basir Al-Assad Sýrlandsforseta. Þetta er aðeins önnur ferð Vladimirs Pútins út fyrir landsteinana eftir að hann ákvaða ráðast inn í Úkraínu. Hann á ekki marga bandamenn innan ráða þjóðarleitóa og ætla má að hann nýti ferðina til þess að styrkja enn tengslin við stjórnvöld í Teheran. Erdogan, Tyrklands forseti og Pútin áttu svo engafund. Erdogan hefur beitt sér fyrir því að meðla málum þegar kemur að korn útflutningi um Svartahaf sem hefur lagst niður vegna stríðsins. Úkraina er eitt stærsti kveiti og kornframleiðandi í heimi og saminuð þjóðurnar hafa ítrekað varað við að kornskortur auki enn á hungursneið í heiminum. Fórsetanir þrýr halda svo sameiginlegan fréttamannafund síðar í kvöld. Í dag varpaði rússneski herinn sprengjum á miðborg Kramatorsk í Danjask heraði í Úkrainu. Minnst einn almennur borgari var drepin í árásinni. Nú nýttu þetta var snjöð ræðá. Mú nýtt náli svo þetta mórið knám prelítið prósta. Zatjum að þetta vsjá. Yfir hundra mann sérðu hinna fjögra ára Lísu sem var myrt í sprengjuárás og íbúðakörfi í borginni yfir Nitsia í síðustu viku þegar hún var borin til grafar á sunnudag. Yfir 20 almennir borgarar voru drepnir í árásinni á borgina sem er langt frá átakasvæðunum í austri. 
Вибачте, немає більше ніяких коментарів. От наслідки цього всього. Це просто мук. Мука просто розпач і великий сильний біль. Та гальтур форсети Україну афрама ренса тіл інан орікі свята о лейні тюнстюнар. Тюйір ліке ондір грунум самстар ві Руса. Іще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Fyrir vikunni rakan í rínu venediktófu ríki saksóknara og Ivan Bakanov yfir mann leyni þjónustunar. Í gær fekk staðgengi til Bakanovs að fjúka á samt fleirum háttsettum innan leyni þjónustunar. Áform og útfærsla innviðar á þér á gjaldtöku í samgöngum er eins og bútasömur og heldar yfir sín skortir. Þetta sé í formaður umhverfis og samgöngur endar alþingis. Hann vill hefja gjaldtöku á stoppbrautum út frá höfuborgarsvæðinu sem fyrst. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðar á þeirra við lagt fram áform um lagafrumvarp um heimild til að stopna opinbyrt hlutafélag um uppbygging og rekstur samgöngu innviða. Nú þegar liggja fyrir heimildir til að semja við enga aðila um samvinnu við sex tilgreindar framkvæmdir og í samgöngu áætlun er stemt að gjaldtöku af umferðum jarðgöng á Íslandi sem fjármagna eigi rekstur og viðhaldgangana sem og hluta framkvæmda kostnaður nýra jarðganga. Formaður umhverfis og samgöngunemndar alþingis er hlyntur stopnun slíks hlutafélags en gagrinir útfærslu gjaldtökunar. Við vildum sjá að það sem heilstæðar er laust þannig að það farið í stopprauturnar út frá höfuborgarsvæðinu og í framhaldi þá í öllum göngum og þannig átt að ná þá svona öflur í gjaldtöku þannig að gjaldi geti almennt verið lægra sem þyrfti að taka því að það eru fleiri sem myndu borga og okkar erlendi gestir myndu að taka meiri þá. Útfærsla innviðar á þeirra bendi til þess að einstaka byggðarlög geti farið verr út úr gjaldtökuninu önnur. Ertu þá að segja að það sé ekki gætt jafnræðis milli landsveita? Nei, ég get ekki séð það eins og útfærslan er að þróast núna að það sé ef á til dæmis var rukku öllum göngum að þá eru vestlendingar að fara að borga megin brúsan fyrir allt landi. Viljálmur segir að nú sé talað um gjaldtöku hér og þar fyrir einstaka framkvæmdir en ekki heildstætt kerfi. Þetta er svo til útasöndur. Það þannig að þú vilt sjá heilstætt kerfi fyrir allt landið? Það er það sem ég vilt sjá, já. Heilstætt kerfi, sangjart en ekki vera að taka ákvörðun um framkvæmt fyrir framkvæmt og þá höfum við ekki heilda yfir sínunni yfir þetta. Aðeins þrjú eru nú eftir í frambúði í leiðtöðakjöri breska íhaldsflokksins. Kemi Batenok fyrirrandi sveitastjórnar á þeirra datt út í atkvæðagrýslu dagsins þar sem hún fekk fæst atkvæði. Sem fyrr fekk Rishi Sunak fyrirrandi fjármálar á þeirra flest atkvæði, næstkom Penny Mordont, viðskiptar á þeirra svo list Truss utanríkis á þeirra. Það munaði aðeins sex atkvæðum á Truss og Mordont, svo það stefnir í spennandi atkvæðagrýslu á morgun. Þegar þingflokkurinn hefur valið tvo frambjóðundur, fá allir félagar í heldsflokknum loks atkvæðisrétt. Þeirri kostningu líkur 5. september og þá kemur í ljós hver verður næsti leiðtöfi flokksins og um leið forsættis ráðþeirra Bredlands. Þjóðhátíð í Vestmanniðum hefst eftir tíu daga og er svo fyrsta sem er haldin í þrjú ár. Undurbúningur er í aðgleymingi, miðasalnum við gengið mjög vel og allt stefnir í að hátíðin í ár verði eins og fjölmennasta frá uppafi. Eyjamenn hafa haldið hátíð í Herjólfstal frá því sömarið 1874 þá til að fagna þúsundar á ámæli Íslandsbyggðar og nánast árlega frá 1901. Síðan þá hefur hátíðin vaxið með sínum hefðum og venjum. Vegna kórónuveiru faraldu sinn sem við þjóðati í Eyjum ekki verið haldin í þrjú ár. Nú eru tíu dagar til stefnu, miðasalan á fullu og eftirvæntingin í algleymingi, bæði meðal sjálfbúðarliða og bæjarbúa sem keppast við að gera allt klárt. Hún stefnir í að verða fjölmenn, hvort hún verður svo staðistæð ekki, verður að koma í ljós og það er þá fyrst og fremst veðrið sem mun stjórna því hversu margi munu koma á endanum. Veðrið er náttúrulega líkið þáttur í því að hátíðin fari sem best fram og við bindum náttúrulega bara vonir við góða veðurspá og langt með veðurspáin er góð þannig að við erum bara mjög bjartsýn á að þetta verði eins og fjölmennasta frumfæði. Klara Eliasdóttir semur og syngur þjóðatíðalagið sem hún frumflytur á kvöldökunni á fastitagskvöld í Herjólstar og brekkusöngurinn verður á sínum stað. Brekkusöngurinn, það verður Magnús Kjartan Eyjólfsson, söngvari stuðlabansinn sem mun syngja brekkusöngin. Hann söng hann í fyrra en þá því miður fyrir Tómu Dal og var streng beng til landsmanna en hann mun stíga svið fyrir fullum herjóstala á sunnudeginu. Í gær var opnað fyrir umsóknir lóða þannig að nú eru eigamenni óða önna viðra hvítutjöldin sem eiga eftir að setja svip sinn á hátíðina og dalinn. Þetta er það risi stór partur af okkar samfélagi hérna í Vestmanni um að halda þjóðatíð. Bæði bara fyrir fjölskyldur og aðra að koma saman og hittast og það er langt síðan síðast þó að fólk hafi svona reynt að gera gott mót úr þessu síðustu vestamelgar að þá jafnast ekki þá við það að hitta sitt fólk og fara upp í brekku og skemmta sig saman á þjóðatíð í Vestmanni. 
Íslensku kennari vinnur nú að fjármögnu suðumarnámskeiðs fyrir úkrænsk börn hér á landi þar sem þau fá meðal annars að læra skapandi skrif og ljósmyndun. Á sama tíma hefur hann komið upp dagvistun í hátúrni. Krakkarnir segist njóta sín vel og eru sum hver fara hann að læra svo litla íslensku. Síðustu mánuði hefur Markús Már Efraim skipulagt ímsæði burði fyrir úkrænsk börn hér á landi. Þar má nefna styttri ferðalögu í trampólingarðin Röss eða útilegu í vatnaskógi, svo dæmi séu tekin. Börnin hafa myndað góðtengsl sín á milli, en það sækja þau reglulega dagvistunina í hátúni. Það er yfirleitt mjög mikill fyldi hér, en svo hefur náttúrulega í þessu viðburðum og fleira sem hefur verið að skipulegja hafa verið þarna, sko, við hefur verið að fara yfirleitt með um með yfir hundra manns að minnsta kosti. Hann segir að dagvistunin sé tilkomin vegna styrkja, fólk og fyrirtæki hafi lagt þeim lið með leikfungu, mat og ímsum nöðsinja vörum og að allt sé unnið í sjálfbóðavinnu. Fóðar er mjög gaman, það er að tala með úkreinu minn sem koma með börn hingað, þau segja að það er kannski það er besta staður fyrir úkreinsk börn í Reykjavík, alla á gaman hér. Hann segir að krakkarnir fáið að dunda sér eins og þeir vilja, þó sé ein höfuðregla sem börnin þurfi að fylgja. Við erum um að leifa næsta öllu hér, nema bara vera bara brjálaður sko. Svo þau er bara kamingi sem hér. Markús vinnur nú að því að fjórmagna næsta verkefni með sölu og bókinni eitthvað yldir á leiðinni eftir 19 unga rithöfunda. Þá mun krökkunum gefast kostur á að læra skapandi skrif og ljúsmyndun. Unglingar í skarðslíðaskóla í Hafnafyrði heldur söfnun í vor og kiftu handa okkur fullt af svona hólurótt myndavélum og filmum sem við getum nútað í starfinu. Þannig að það er ætlunni að fara með krakkar nút og segja sögum í ljósmyndun. Krakkarnir hafa sérstaklega gaman að því að teikna og horfa á Netflix og líður vel á Íslandi, segja þær Veronika og Pólína frá Mariupól. Hvað gerir hérna á daginn? Stóð við gefa þessi hólurótt þessi hólurótt þessi hólurótt þessi hólurótt þessi Hvað gerir þú hérna á daginn? Stóti gefa þessi sjóð. Er ég sáfa það? Það er bara að teikna. Áttu marga vinni hérna? Nóg ekki bara þú segir þessi. Da. Að þú mörg að það þú sætt bara... Já. Ertu búin að læra smá íslensku? Þú ert sjóður íslanski. Nei. Langar þið til þess? Þið vinn ræð þú ert íslanski. Já. Þeir segjast þú ekki vilja fara aftur heim til Úkrainu núna. Nei. Úkrainu. Nýja. Þetta er ekki núna. Þetta er mústu að það vena í ljóta. Það er út af strý. Hún vil ekki að fara til heim núna. Út af strý. Kannski setna bara. Það er það það kakni út. Já. Já. Það er það. Það er það. Í barnabrekkunni á skíðasvæði Dalvíkur hafa margir stíðið sín fyrstu skref í íþróttinni. Nú er að fara af stað framkvæmdir á brekkunni til að stuðla auknu öryggi, en skiptar skoðanir eru um álið. Umræður um landbreytingar á skíðasvæðinu hafa verið í gangi frá árinu 1986. Nú hefur fengist samþykki fyrir breytingum sem gerðar eru með öryggisjóna með að leiðarljósi þar sem skafið verður ofan af hólum og jarðvegur færður ofan í lautir. Við teljum að það sé mjög mikilvægt að bæta skíðasvæði á þessum stað hérna til þess að laga sem staðstæður fyrir byrjindur og skemur komna skíðamenn og ekki síður að minka slýsættuna vegna undirrætslýs undir lyftuna hérna fyrir ofan. Þá spari framkvæmdin líka tíma og pening í snjóframleiðslu og tróðslu í framtíðinni. Úskar segir jarðrask við framkvæmdina óhjákvæmilegt. En við erum með ákveðin skilirði frá umhverfstofnu sem við þurfum að fylgja eftir og við komum til með að fylgja heim. Þrátt fyrir að leifi hafi fengist nokkuð greiðilega á öllum stjórnsýstustigum hafa gagrínisraddir gert vart við sig og undirskriftarlisti verið sendur út í öll hús Dalvíkubyggðar í mótmælaskinni. Nú hafa 36 manns skrifað undir. Mér finnst bara ástæðulaust að vera að fara í þessa framkvæmdir að vera raunin að mínum að þegar skemma náttúrulegt land og ég tel að þau markmið sem að vera að reyna að ná fram með þessum framkvæmdum að laga að, halla að, lyftu, muni ekki lagast. Guðni segir að engar breytingar náið að gera brekkuna að góðri byrjandabrekku sökum mikillar fallhæðar, auk þess sem lyftan sé ekki byrjandavæn. Leggur hann því til að hugað verði að betri lyftukosti. Ég hefði vilja sjá þá fjármunni sem er áallar í þessa framkvæmd fara í að hanna og bara í almennilega undirbúnis vinnu á því að setja upp gott og þægilegt batna skíðasvæði í Dalíkubyggð. Áætlað er að framkvæmdirnar hefðjist strax í næstu viku. 
Listamaðurinn Guðmundur Guðmundsson betur þekktur sem R.O. er nýræður í dag. R.O. er þekktasti íslenski listamaðurinn fyrr og síðan en hann er lengst af starfað í París. Í tilefni afmælisins kerði strætisvaks greittur með myndum R.O.s að listasafni Reykjavíkur með borgarstjóra og borgarfulltrúa innan borgs en sýning með verkum R.O.s stendur nú yfir í safninu. Á sama tilefni var veittur styrkur úr listasjóði listakonunar Guðmundu S. Kristinsdóttur frá Miðengi sem R.O. kom á fót fyrir aldarfjólungi en Guðmunda var móðursystir R.O.s. Það var Ingibjörg Sigurjóns dóttir myndlistarkona sem hlaut styrkin að þessu sinni. Og þá ætlum við að sjá hvað Eva Björg Benedikt stóttir ætla að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Allbera Guðni Gísladóttir, landslíkskona í fótbolta, hefur lagt skóna á hilluna. Allbera lék 131 landslík og átti farsælun fyrir. Það er orðið ljóst hvaða lið leika í áttarlega úrslitum Evrópumóts kvenna í fótbolta. Þau hefjast með stórleik á morgun. Og það var sem fyrr nóum að vera á háum í frjálsum íþróttum sem framfer í Oregon í Bandaríkjunum þessa dagana. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Heiti mældist í fyrsta sinni við 40 gráðum í Bretlandi í dag og gróður alltaf logan og víða í lundunum. Framkvæmtastjóri Alþjóða veðurfræði stofnunarinnar segir viðbúið að álíka náttúra hampari verði reglulega næstu 40 árin. Vísitala íbúðaverðs hækkaði minna í júni en mánuðina á undan. Raunverð íbúða hefur þó aldrei verið hærra. Fastegnasali segir eftirspurn aðeins hægari sem sé vonandi merki um eðlilegri tíma. Formaður samgöngur endar alþingis vill hefja gjaldtök og stoppröðum út frá höfuburgarsvæðinu sem fyrst. Hann gagrínir útfærslu innviðar á þeirra á gjaldtöku í samgöngum og líkir henni við bútasum. Kennari hér á landi sem kom upp dagvistun í hátúni fyrir úkrænsk börn hengst nú koma á fót ókeppisnámskeðum fyrir börnin þar sem þau geta lest skapandi skrif og ljósmyndun. Börnin segja snjóta sín vel í dagvistuninni. Framkvöndir á skíðasvæði Dalvíkur eru að hefjast eftir um 30 ára umræðum. Eitt félagsmaður skíðafélagsins mótmælir aðgerðunum og hefur hafið undirskriftasöfnun gegn framkvöndinni. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttatímar eru í útvarp á sjónvarpir klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. EM á morgun. Áttalega úrslitin fara á stað á Evrópumótunni í fótboltan. Heimakonur frá Englandi taka þá á móti Spánverjum. Englandspáð klukkan.